I really believe that God is in this hour, he is turning his heart to his children in a very special way. Я верю, что отец очень особенно обращает свое сердце к своим детям в этот час. Even though he always has a heart toward, toward us at all times. Хотя всегда его сердце было обращено к нам. There is there are special times when there's an intensity of his heart uh, being turned toward us. И то есть особенно времена, когда очень сильно его сердце за нас, для нас. And it's very special when God does this. И очень особенно это, когда Бог так делает. I, uh, I was thinking about the story of, of the blind man named Bartimaeus. Я вспоминаю историю слепому Бартимею. You remember the story? He had totally blind, could not see. Абсолютно слепой. And uh, he had heard Uh, people talking about uh, the Lord coming and that, that uh, Jesus was on his way through into the town where Bartimaeus was. And the many, many people were following the Lord. Bartimaeus was sitting on, on the side of the road where he sat every day. Uh, на краю дороги, как и всегда. And he could hear the sound of the people uh, shouting and rejoicing as they were following the Lord through his town. И он услышал людей восклицающих, радующихся, следовали за Господом. Coming closer and closer to where he was sitting. И что толпа приближалась ближе и ближе к месту, где он сидел. As he knew the, 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 that the Lord was near, he began to shout loudly to the Lord. он уже узнал, что Господь совсем рядом начал сам кричать. He cried out saying, Son of David, Son of David, have mercy on me. Смилуйся надо мной. And yet the sound of the people shouting just seemed to, you know, overwhelm his shout. Крик толпы, можно сказать, был даже громче, чем его крик. people standing nearby Bartimaeus told him to be quiet. И люди, которые рядом с ним стояли, говорили, так тихо молчу уже, хватит кричать, что ты успокоишься господина. Господина, поважнее дела есть. У него нет времени на тебя. Поэтому пытались его заткнуть. Но он начал еще громче кричать. Сын Давида, смилуйся надо мною. And I love what the scripture says. It says that Jesus stopped and turned toward Bartimaeus. So was, Jesus was walking, going through the, through the town. He hears Bartimaeus shouting, Son of David, have mercy on me. So he, he stops and he turns around. Остановился, повернулся, посмотрел на Вартимея. И приходит к Вартимею и спрашивает, что ты хочешь, чтобы я сделал? Ну, конечно, очевидно, так видно, он слепой, Вартимей слепой. But he wanted Bartimaeus to tell him what he wanted. Он хотел, чтобы Вартимей сам сказал ему, что тут хотел. Так Вартимей сказал, чтобы мне прозреть. И Господь отверг ему очи. Также Иисус провернулся к Вартимею. In other words, it was like the father turning his heart toward a child. Как отец, который uh, обращает свое сердце к ребенку. Remember the other time when Zacchaeus was had climbed up into the tree so he could see the Lord coming. Как вы помните историю с Закием, он забрался на дерево, залез, чтобы увидеть again, Господа, the, the который приближался. And surrounded by many people as he's walking through the town. Господь как всегда шел с толпой, окруженный толпой. And Zacchaeus is not even shouting; he's just up in the tree. Zacchaeus, в его случае, даже не кричал; он просто скарабкался на дерево. And the scripture says that when when the Lord 
reached the tree, he stopped and turned and looked up at Zacchaeus. И как в Писании говорится, когда Иисус достиг того места, где было дерево, он остановился и посмотрел вверх на Закхея. Своим сердцем обратился к нему. And he called him by his name. Позвал его по имени. To come down from the tree. Спустись с дерева. And then he went to his house. И затем пошел к нему в дом. And Zacchaeus had a powerful encounter with the Lord. И это было очень Значительная встреча Захия с Господом. И также другой случай, когда женщина, ставшая кровотечением, были в храме, во дворе храма, тоже толпа людей вокруг Господа, и его невозможно было достать никак, не дойти до него. Написано было, в своем сердце она сказала, если бы только мне прикоснуться к краю одежды его, я знаю, что исцелюсь. Даже если он меня не заметит, и если только я прикоснусь к его одежде, я верю, что исцелюсь. She reached out and she touched the hem of his garment. Она так и сделала, прикоснулась к краю одежды. And at that moment, it says he stopped. И там написано, Иисус остановился и обратился вокруг. И спросил, кто только что прикоснулся ко мне. И ученики говорят им, как ты можешь такой вопрос задавать? Посмотри, тут сколько много людей вокруг тебя вообще. Что-то особенное было в ее прикосновении. That made him stop and turn toward her. Заставило его остановиться и повернуться к ней. Her faith was what caught the attention of the Lord. Именно вера ее привлекла внимание Господа. And so when he turned and saw her, he said, "Daughter, thy faith has made thee whole." И он повернулся, увидел ее, повернулся к ней и говорит: "Дочь моя, по твоей твоей вере ты здорова." So again, it was a picture of the father's heart being turned to a child. И снова это образ того, как сердце отца обращается к детям, детям к ребенку. And one thing I love about that story of the the woman with the issue of blood, she had said in her heart. If I could only touch his garment, I will be made well. Мне нравится та история, почему она она говорит сердце своем, если только прикоснусь к одежде его и будет со мной все хорошо, я выздоровею. But when he touched, when she touched him, he said to her, "Thy faith has made you whole." Но прикоснувшись к ему, он ей ответил, что по твоей вере ты восстановлена, ты стала целостной. Не только он исцелил физическую болезнь, но исцелил, завершил, сделал целостным все в ее жизни. So she had enough faith to believe for healing for her disease, but he had in his heart a desire to do even more for her. И потому у нее было достаточно веры, чтобы исцелиться от болезни, но у его сердца было намного больше желания, не просто исцеление физическое. We know she had many financial problems. Мы знаем, у нее было много финансовых проблем. Because the Bible says she spent all of her money on doctors trying to get well. Потому что там написано, она все свои деньги стратила на докторов. Потому уже бедная она была. Я верю, что даже в ее финансах Бог ее восстановил. Он дал полноту в ее жизни. Каждая сфера в ее жизни была благословлена. Аминь. So God is turning His heart to His children. Потому Бог обращает свое сердце к детям своим. And today we are in that place where the Father is turning His heart toward us. В состоянии, когда отец обращает свое сердце к нам. And wanting us to receive all of the blessings, all of the blessings in heaven that He has for us. И хочет, чтобы мы получили все благословения небесные. All of the divine privileges and possessions. Все божественные привилегии и владения. what you need. Божественного имущества. God has more than what you need. Вы нуждаетесь у Бога есть намного больше, 
much more. чем вам нужно. Намного so больше. We, we have to ask ourselves, why do we have so little? И можно себе задать вопрос, почему? У нас так мало, мы недостаточно нам. Если у него намного больше. We have to be in a relationship with him like a son to a father. И наше отношение к нему должно быть как отношение сына к отцу, как дочери к отцу. And then we believe that in that relationship he wants us to receive all of those spiritual blessings in heaven. И в таких отношениях он хочет, чтобы мы получали всякое духовное благословение для нас. So whatever your problems are, there's somewhere in heaven a storehouse that has all of the answers for you. So you have to believe in the Father's love for you. That it, that it really is his pleasure to give good things to his children. Hallelujah. You have many privileges and assigned possessions in heaven. И у вас есть множество привилегий и предназначенные владения, хранящиеся на небесах. Я хочу рассказать историю, которая на самом деле произошла. Для примера. Поскольку иногда мы живем намного ниже привилегий, которые имеются у нас в Боге. И иногда даже мы живем с менталитетом бедняка. Когда Бог хочет нас благословить, когда Бог хочет благословить нас, чтобы мы смогли получить привилегии небесные и владения небесные. Не обязательно ждать того времени, когда вы сами попадете на небеса, чтобы получить это. The Apostle Paul said to the church of Ephesus that you are already blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Как я апостол Павел говорил Ефесской церкви, вы уже благословлены всяким духовным благословением во Христе. Слава Богу. Аминь. So the story I want to tell you is about a, a young Englishman from London. И история это об одном молодом англичанине родом из Англии. His name was Thomas. Его звали Томас. 21 years old. 21 год. Many years ago, he lived in London, and he had heard stories about New York City, and how that many people were getting aboard ships and, and traveling from Europe to the United States to start a new life and to start a business in New York. Много европейцев садились на корабль и плыли в Америку для начала новой жизни. And so he had a dream that if he could just get to New York, New York City, then life would be better. Because you see, in London, he lived in poverty and without anything. И у него была мечта, если бы только ему попасть в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь, и в Лондоне он жил бедно. He was very, very poor. Очень бедно. And so he, every night he dreamed of somehow finding his way to New York. И Каждую ночь он думал, размышлял о том, как же ему впасть в Нью-Йорк. У него же был план, видение, понимание, как начать бизнес, какой бизнес. Но когда он узнал, сколько стоил билет на судно, на корабль, то... The money, the amount of money it would cost was uh, way beyond what he had. And so he was, Thomas was very sad and he was depressed. Discouraged. And uh, he just had to give, give up his hope that ever he would reach America and reach New York City. Переехать в Америку, достичь в Америке. Томас had an uncle that was uh, also kind of poor, but at least his uncle had a little more money than he did. И у этого Томаса был дядя, тоже бедный, но может быть богаче, чем он. And he had told his uncle about his hope and dream of 
of going to New York City. И рассказал своему дяде в этой мечте поехать в Нью-Йорк. So when Thomas had his next birthday that particular year, his uncle sent him a, an envelope in the mail. И в тот год, когда у, него, у Томаса было день рождения, дядя переслает ему конверт. And in the envelope was a a birthday gift from his uncle to Thomas. Конверт с подарком на день рождения для Томаса. And Thomas opened the envelope to find a one-way ticket on a ship from London to New York City. И Томас открыл конверт и нашел там билет в один конец из Лондона в Нью-Йорк. His uncle had had paid all the money that he had to buy this one-way ticket for his nephew Thomas. Его дядя все свои деньги потратил, можно сказать, чтобы купить билет для племянника. Thomas looked at the ticket and he was so happy. Томас посмотрел на билеты и таким счастливым стал. О, я поеду в Нью-Йорк. I'm going to fulfill my dream. И достигну своей мечты. And so he couldn't wait till the day that he would board the ship. So he went to the port in London. And he saw this huge ship. Beautiful and uh, many people boarding the ship. And so Thomas took his ticket and he boarded the boat. But the problem was Thomas knew the journey was going to take many days to reach New York. So he, he had just a few pennies and so he had bought three loaves of bread that he put inside his bag when he boarded the ship. And he, he decided if he, if he just ate a little small portion of each loaf every day it would be enough to get him almost to New York. Если каждый день он будет съедать по ломтику хлеба, ему хватит на все путешествие, три буханки. And he thought, well, if I if I run out of bread, I will just fast and at least I will have something when I get to New York, I can eat something there in New York. А если хлеб закончится или будет уже подходить к концу, тогда буду поститься или же оставлю хлеб, когда уже приеду туда и там буду Ему уже рассказывали историю о Нью-Йорке. Нью-Йорк, ой, это небеса, и там все, что захочешь, получишь. Еда есть везде. После посадки на корабль он увидел всевозможных людей, разных людей, He saw people that were dressed like he was, very poor. Некоторых бедняков видел таких же одетых как и он, которых не было ничего. And then he saw people that looked like they had better clothes than the ones he had on. Более людей более богатых, хорошо одетых. And then he saw people dressed with beautiful clothing, and it looked like they were very wealthy, and you know. Had a lot of possessions. И абсолютно богатых людей с очень красивой одеждой, дорогой. But he just stayed with the people that looked like he was dressed. Но он оставался с теми людьми, которые были одеты так, как и он. And as the ship was about to leave the port to head to New York, he just stayed with this group of people that were very poor. И когда уже корабль был готов отплыть, отчалить, то он остался с группой людей, ну своего класса. So he followed the poor people as they walked down the stair, the stairs down into the very lowest level in the belly of the ship. И последовал за этой группой людей, за этими людьми, они вниз по лестнице спустились на самое дно корабля, где не было коек, не было кровати, и люди просто лежали на полу hull of the ship at the very bottom of the boat. Very cold. And, uh, and so Thomas just found a place in the corner and he made a, a wrapped his coat into like a pillow and he laid there and tried to go to sleep. Thomas нашел место себе где-то в уголку, взял свое пальто, скрутил и использовал его как подушку. It was very dark, very cold. 
темное место было и холодное. И ужасные условия нахождения. Но он продолжал думать о Нью-Йорке. О, oh, когда я доплыву до Нью-Йорка, будет все лучше. Если только не доплыть до Нью-Йорка, все будет хорошо. Начну okay. бизнес, буду зарабатывать, все будет со мной хорошо. Было сложно спать на этой холодной палубе железной. И день за днем проходили. Никогда не поднимался наверх корабля. Просто оставался в сумерках вот этой нижней части корабля. Но он заметил, after a few days, he noticed that uh, he would hear a bell ring up on the top deck. He could hear it uh, three times a day. Затем он начал наблюдать, что каждый день звенит колокол на палубе. Трижды. The bell rang at the same time every day, three times a day. И каждый день три раза в день три раза звонил ли в этот колокол. And so he asked one of the other poor passengers uh, near him, "What is the meaning of this bell ring?" Я спросил других таких же бедных путешественников, что вообще значит этот колокол, этот звон. And this other Трех, passenger трехразовый. told him, "That's the bell that rings at breakfast, at lunch, and at dinner time." Они говорят, этот колокол, колокол, колокольчик, звон оповещает о завтраке, обеде и ужине. Это колокол созывает весь первый класс, пассажиров первого класса на And he thought, oh, wouldn't it be nice, wouldn't it be wonderful to eat that lovely food they were eating every time he'd hear the bell ring. Только подумал, как было бы хорошо также вкусить той пищи, которую они кушают. All Thomas had were, now he had one loaf of bread left. И все, что Томаса осталось к тому времени, это только одна буханка хлеба. И он слышит эти колокол, этот звон. И он думает о завтраке, завтраке пассажиров первого класса. Отламывает кусочек маленьких хлеба, откусывает. И теперь уже... Совсем остается буквально немножко кусочков маленького хлеба. Также в это время он считает количество дней, сколько времени пройдет, и он достигнет Нью-Йорка. Поэтому очень хорошо он рассчитал количество хлеба, кусочков каждый день. We have maybe three or four days remaining, but I can just, you know, be careful, and I'll have just enough bread, so at least I will be alive. Yeah, он думал, он как бы очень осторожно и очень так расчетливо подошел, хотя бы по кусочку на каждый день, чтобы так дотянуть. Later that evening, he noticed the ship was moving a little bit more than usual. И позже в тот вечер он заметил, что корабль более шатался, ну, более качка началась. И прозвучало объявление капитана всем пассажирам корабля. И сказал, леди джентльмен. И говорит, что я понимаю, что завтра мы должны прибыть в Нью-Йорк. Но, к сожалению, очень плохая погода сейчас. И шторм сменил наш корабль And has caused us to have to slow down greatly. Также в результате шторма мы отклонились от курса и замедлили свой ход. He said, "I apologize for the inconvenience, but it is going to take us five more days before we can reach New York City." за неудобство, но еще уйдет у нас пять дней, прежде чем мы приплывем. Sorry. Извините. When Thomas heard the announcement, 
His heart began to beat faster because of fear. Когда Томас услышал это объявление, он из-за страха объявшего его, его сердце начало колотиться. Because he had only just a little morsel of bread remaining. Потому что все, что у него осталось, he realized was going to have to last him five more days. Маленький кусочек хлеба, еще предстоит пять дней пути. The next day he ate the last morsel of bread. На следующий день он съел последний хлеб, что у него оставался. After that, he began to feel the hunger. На следующий день после этого начал ощущать усиливающийся голод. And then he would hear the bell ring. И затем он слышал. For the first class passengers to go to the beautiful dining hall. Для пассажиров первого класса на завтрак. And every time the bell would ring, his stomach would cry with hunger. Uh, всякий раз, когда он слышал этот звон колокола, его uh, желудок начал, можно сказать, плакать от голода. <laughs> so Образно. Взывать от голода. He had not eaten anything. И на третий день ничего не ел. And he realized that he was in trouble because he was going to starve to death. И он начал осознавать, что у него проблемы начнутся, то он начнет умирать с голода. And he was so desperate, he decided that he had to do something desperate in order to survive. Уже в отчаянии он пытается думать и искать, что же ему делать. He said in his mind he said I'm going to climb these stairs and I'm going to and the next time I hear the bell ring for the first class passengers I'm going to go to that beautiful dining hall. И он думал в следующий раз при звоне колокола я сберусь туда, ну, на первую верхнюю палубу и войду в ту столовую первого класса для пассажиров первого класса и буду есть все, что можно. Съем все, что можно и напихаю себя всем, чем только можно. И then he said, I will then turn myself into the authorities and they will arrest me and put me in prison. И затем я сдамся властям, меня арестуют и посадят в тюрьму за воровство всей той еды. Но, по крайней мере, я буду живым и в тюрьме. Живым в тюрьме. В следующий раз, когда был звон колокола, to the next deck and then the next until he was on the Thomas top deck of the ship. And he followed the rich, wealthy passengers who had first class privileges on the ship to the dining hall. Проследовал за пассажирами первого класса, у которых были все привилегии пользования столовой. И beautiful, beautiful вошел в эту изумительно красивую столовую. Ресторан. Даже можно сказать ресторан, где сам капитан обедал. He saw these beautiful tables with white tablecloths with food stacked on these tables. Вошел в ну в этот главный зал и видел столы заполненные всевозможной едой. More than any one person could ever eat. Больше даже чем. So he took a plate and began to serve himself from the table. Взял тарелку, начал сам себя обслуживать. И вот набросал туда еды вот такой высоты к себе на тарелку. Все эти овощи, мясо и курицу и рыбу. И он нашел стол сам для себя, и он пошел туда и просто начал есть все это еду. И пошел, нашел себе столик свободный, сел там и начал поглощать еду. Как вкусно! И съел все до последней крошки. Можно сказать, на пределе взрыва его желудка или разрыва. И когда он закончил последний кусок, он понял, что Okay, now I have to go and turn myself into the authorities. После последнего кусочка он сидя на еде, он думает, все, как бы надо теперь сдаться властям. Maybe they will put me in prison for many years. Может быть, они меня в тюрьму на несколько лет заключат. По крайней мере, я выжил и не умер с голода. And so he looked over and saw 
the head table in the dining hall, the captain of the ship was actually having his meal at that table. И, в принципе, он тогда посмотрел на столы, на стол и увидел во главе стола капитан сидел. And so Thomas walked over and said to the captain, "Excuse me, sir." И он подошел к нему и говорит, что извините меня, сэр. I've done a terrible thing. Я совершил ужасную вещь. Captain was an older gentleman. He'd been a captain for many years. И капитан был пожилым человеком уже много лет. Eyes full of compassion. И он посмотрел на Томаса с состраданием. He said, "Son, what could you possibly have done so terrible aboard this ship?" Спрашивает его сын мой, ты что вообще мог сделать такое, чтобы принесло ущерб кораблю? Томас told him, "He said, 'Sir, I, I'm a passenger, but I've been down in the lower deck of the ship with the rest of the poor people.' Он начал объяснять, я был пассажиром там в самой нижней палубе со всеми бедными." Surviving on eating just a few morsels of bread all of these days. Каждый день я по кусочку хлеба съедал сухарика. And he said, three days ago, I ran out of my last bit of bread. Три дня назад закончились все мои запасы хлеба. He said, I felt I was beginning to die. И я почувствовал это сильное чувство голода. So I decided I had to come and eat some food. Потому решил подняться и just to survive. съесть этой еды просто чтобы выжить. Но я сожалею, что я взял себе эту всю еду. И сейчас я перед вами предстаю, чтобы сдаться. Капитан посмотрел на него. И сказал, сын, Let me see your ticket. И сказал, сын, можно мне увидеть твой билет? The ticket you used to board the ship many days ago in London. Билет, по которому ты сел на корабль много дней назад. Thomas looked in his pocket and he found the the ticket that his uncle had purchased for him. Скать по карман нашел билет, который купил отец дядя. His hands trembled as he reached it out and handed it to the captain. Его руки тряслись, пока он передавал этот билет капитану. The captain took it and he looked at it. Капитан взял билет, смотрит на него. The captain shook his head. Покачал своей головой. He said, "You're a very foolish young man." И говорит ему, ты молодой человек очень глупый. You never read your ticket. Ты так и никогда не прочел свой билет. He said, "This is a first-class ticket." Он говорит, этот билет первого класса. He said. This ticket gave you all of the privileges of a first-class passenger. По этому билету у тебя все привилегии первого класса. And all of these days you could have been eating in this dining room three times a day. Мог кушать здесь три раза в день в этой столовой, в этом ресторане. And all of these days you've been in the dark, cold, ты находился в темной, холодной, холодном месте корабля. You could have had a first-class, beautiful suite with a nice soft bed. В этих красивых каютах первого класса вверху и пользоваться всеми привилегиями первого класса пассажира первого класса. А вместо этого ты почти довел себя до голода и смерти голодной, потому что не прочел свой билет. Это настоящая история. Это напоминает мне. Of the fact that so many times we don't read the ticket, which is God's word. When He said that we are blessed with all spiritual blessings in heavenly places. Когда Он говорит, что мы благословены всяким духовным благословением на небесах, всеми божественными привилегиями и владениями, and we often suffer in the lower places. Страдаем в самых низменных местах, потому что мы не прочли своего билета. Видите ли, что отец также обращает свое сердце к своим детям в настоящее время, и он хочет благословить вас не просто материальными вещами, A relationship with him. Он хочет благословить вас отношением с ним. The friendship and companionship that he longs for us to have with him. Дружба и компаньонство, которого он желает иметь с вами. So when we come back to the father like the the prodigal son, и когда мы возвращаемся к отцу как блудный сын, we need to know that God wants to restore all things to us. То нужно знать нам, что он Бог хочет восстановить все для нас. He wants to put his own robe around us. Хочет свою одежду дать нам. 
to cover our nakedness. Чтобы прикрыть нашу наготу. To cover the torn garments of our past. Чтобы прикрыть разорванные одежды нашего прошлого. And even of, of our current failures. That's what Jesus has done for us on the cross. He has given us a robe of righteousness. Purchased by the blood he shed. So that you can wear the Father's robe. The Father's shoes can be on your feet. The Father's ring be on your finger. The ring is a sign of sonship or daughtership. Hallelujah. What did the king give to Mordecai and Esther? He gave, us, he gave them his ring. It was the ring of his authority. And he said, here, you wear this ring. And you see, the ring had a seal on it that when he would make a document, he would pour the hot wax at the bottom of the document and then he would take the ring and press the king's image or the king's uh, seal. And that authenticated the document. And the king actually told Mordecai and Esther, you can write any decree and use this ring and sign my name to it. And that document is irrevocable. Документ, который не будет подлегать никакому отзыву либо отмене. So God loves you so much. И Бог любит вас так сильно. He sees you as a son and as a daughter. И Он видит вас как своих дочерей, дочери или сын. You're covered by His robe. И вы покрыты Его одеждой. His shoes are going to carry you into His will and destiny for your life. Что в Его обуви вы дойдете до той судьбы, которую он, он приготовил для вас в вашей жизни. И кольцо это доказательство, что он не смотрит на вас как на раба, но как на сына. Аллилуйя. Аминь.